E tá piorando aí drasticamente a condição do Bolsonaro. A coisa tá tão feia que o Bolsonaro já confessou a aliados que realmente mandou vender as joias. Alguns aliados perguntaram aí no final de semana passado sobre o, essas joias pro Bolsonaro e ele tentou desconversar. Depois, em determinado momento, ele falou que, olha, eu não tinha o que fazer com essas joias, então eu passei para frente, ou seja, vendeu. E depois que saiu o relatório da Polícia Federal, aí foi tornado público pelo Alexandre de Moraes, um relatório de mais de duas mil páginas, o Bolsonaro falou com alguns aliados que aí perguntaram mais incisivamente. Aí o Bolsonaro confessou realmente que vendeu as joias. Ou seja, ele é réu confesso. Ele diz aí que achava que poderia ficar com as joias que recebeu de propina dos ditadores árabes. Ai, 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 tá ruim a coisa. Tá muito ruim. E ó, eu falei aqui que a Polícia Federal deve abrir pelo menos mais, mais três investigações de acordo aí com dados que encontrou nos celulares do advogado do Bolsonaro, Frederick Wassef. E agora a gente começa a saber aí, a ter pistas de quais são essas investigações. Não sabemos de todas, mas uma, pelo menos, é, parece que é sobre pessoas que até então não sabíamos que estavam aí na trama com o Bolsonaro e que estavam financiando o Bolsonaro e o Wassef. Olha só... A polícia descobriu, e está no meio dessas 2.041 páginas do relatório, que teve um ex-presidente do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Deportiva. Para quem gosta de futebol aí, deve lembrar aí do, do STJD, que sempre que tem um julgamento de algum jogador, alguma coisa, cai no STJD. Inclusive, eu odeio esse pessoal, porque em 2009 roubaram o São Paulo, mas roubaram muito o meu São Paulo. Pois bem, o, um ex-presidente do STJD, que é filho de um ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, só está abaixo do STF, ele pagou 47 mil para o Ossef viajar para os Estados Unidos, para o Ossef recuperar as joias do Bolsonaro. Aí fala, você deve estar tá pensando, como assim? Que, que, que? É um magistrado, filho de um ex-magistrado, que é, se aposentou no ano passado, aos 75 anos, ele pagou para o Ossef ir para os Estados Unidos recuperar as joias que são do Bolsonaro, que eram do Bolsonaro, né? Na verdade, não eram dele, não poderia ter vendido, mas enfim, para salvar o Bolsonaro. Por quê? Exatamente, essa é a pergunta que a Polícia Federal está fazendo. Por quê? Vou mostrar aqui a foto dos envolvidos, para que você fique sabendo quem é quem. Pois bem, esse é o Caio César Vieira Rocha, ex-presidente do STJD, que pagou aí para o Ossoff, ele pagou aí 28 mil, depois ele pagou 10 mil, depois mais 9 mil. Aí você fala, peraí, por que, que ele estava pagando? Para o Ossoff. Bem estranho, bem estranho. Ele é filho deste senhor aqui, que é o César Asfor Rocha, que foi presidente do STJ. Aí você fala, pô... A gente sabe que o Bolsonaro tinha ministros de estimação no STJ, inclusive no STF. O Bolsonaro chegou a falar que 20% do STF estava com ele, se referindo ao Cássio Nunes e ao André Mendonça. Você consegue imaginar o Lula falar uma coisa dessa e não ser massacrado pela imprensa? e não tem nem investigação contra o Lula, pois bem, o Bolsonaro falou isso abertamente para todo mundo. No STJ, o, no, no, é, no STJ, que é a terceira instância, o Bolsonaro era muito amigo do Noronha, que foi o ministro que, numa decisão, olha, escandalosa, soltou o Queiroz, quando o Queiroz estava prestes a delatar, no caso das rachadinhas. Ele soltou o Queiroz na época da pandemia, alegando que o, que o Queiroz... É, tava, chegou a ter câncer um, um, um tempo antes e que por isso ele era grupo de risco não poderia ficar preso. E aí a esposa do Queiroz que estava furagida, ele também mandou tirar o mandado de prisão com ela, dela porque ela deveria cuidar do marido, como se o Queiroz não tivesse familiares. É, é, esse, esse é o nível aí dos bolsonaristas, rasgam a lei para proteger os crimes uns dos outros. Pois bem, quando o Osser ia viajar para os Estados Unidos, é, pelo celular do Osser, a polícia descobriu que este senhor aí, ele pagou para o Ossef a sua ida e estadia nos Estados Unidos. Depois, quando o Ossef estava em missão ali, trocando mensagens com o Bolsonaro para saber se ia para a Pensilvânia, se não ia, e lembre-se, o Ossef foi bem contrariado, ele não queria essa missão. Essa missão foi ideia do Fábio Weingarten, que é o outro advogado do Bolsonaro, né? era o outro advogado do Bolsonaro, e que o Ossef não gosta dele. Então ele foi bem contrariado. Em determinado momento, o Ossef manda uma mensagem para ele pedindo 10 mil reais em Pix. Você falou, oh, me manda um Pix de 10 mil, devolvo depois. E aí ele fez um Pix de 10 mil para a namorada do Frederico Wassef. O Wassef devia estar, com, devia estar com o cartão dela. É, esse é o tamanho aí do escândalo. Então, a partir disso, a Polícia Federal quer saber, peraí, por 
que, que tem magistrados? O magistrado, no caso, é um, né? Mas filho de um outro magistrado, os dois são advogados. O que, que eles estão pagando para o advogado do Bolsonaro cometer crime de obstrução de justiça e esconder ali as provas do crime do Bolsonaro. Porque lembre-se, a prova do crime do Bolsonaro era que o relógio é, tinha sido vendido. A, a narrativa do bolsonarismo naquela época, do, que foi criada pelo Oscar, eram duas. A primeira, que o Bolsonaro podia fazer o que quisesse, que isso tudo era fake news. E aí o Oscar ainda que sabe que pode manipular o gado bolsonarista e falou para o Bolsonaro, olha... Tem que ser essa nota, porque as pessoas não têm tempo de ficar lendo detalhes aí da notícia. E aí eles, ninguém vai entender direito. A gente só solta uma nota bem simples dizendo que é fake news e acabou. Ou seja, dá qualquer cocô para os bolsonaristas comerem que eles engolem. E se falar que é chocolate, eles falam, hum, anda mais que tá bom. É isso. É, trata eles como os otários que são. Então você vê que o próprio advogado do Bolsonaro e o Bolsonaro sabem que os bolsonaristas são otários e fazem eles de trouxa. Aí o, a outra narrativa é que não, ele não vendeu as joias, as joias estão todas na fazenda do Nelson Piquet. A Polícia Federal já constatou que isso era mentira. O Bolsonaro foi recuperar as, jo foi recuperar as joias, mandou o Ossef. Aí o Ossef, no meio disso aí, pediu 10 mil para esse advogado. Agora, veremos aí o que, que vai acontecer. A polícia vai abrir inquérito. Lembre-se, isso são só três mensagens de tudo que tinha no celular do Ossoff. Imagina aí o que, o que mais que vem à tona. Eu duvido que vai ser um inquérito só para essas três mensagenzinhas. Tem muito mais. Isso aí já foi tornado público nesse mega relatório aí que estava contando como é que foi a trama. Pois bem, mais do que isso, a Polícia Federal também descobriu, e aí não tem a ver com o caso das joias, tá? Isso não tem nada a ver com o caso das joias. A Polícia Federal descobriu que um empresário, que é o empresário da AgriShow, que é um evento do agro, que o Bolsonaro foi no ano passado e que eles desconvidaram o ministro da Agricultura do Lula, que é o Carlos Fávaro. Pois bem, a AgriShow tem ali o um empresário, vou mostrar aqui a foto dele. Este é o Samuel Solito, que é o organizador da AgriShow. Segundo aí mensagens do Tenente Coronel Cid, que também aí estão no relatório, mas o caso não tem a ver com as joias, quando o Bolsonaro era presidente, ainda em 2022, o Bolsonaro era presidente, na viagem em que o Bolsonaro fez para levar as joias no avião presidencial para os Estados Unidos, esse empresário se encontrou com o Bolsonaro e o tenente coronel Cid é, disse ali e organizou que ele fosse entregar um pacote com dinheiro vivo para o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu dinheiro vivo desse empresário. Em mensagens aí do Cid para o Marcelo Câmara, que era o outro assessor do Bolsonaro, ele diz Samuel entregou o dinheiro, cartão do Junqueira, ao que o Câmara respondeu Sim entregou. Aí você fala, peraí, o Samuel foi para os Estados Unidos em 29 de dezembro e voltou no dia 5 de janeiro, ou seja, passou o ano novo lá com o Bolsonaro. O Bolsonaro se hospedou na casa do pai dele, que também é empresário e também é advogado. E o pa... Agora você vê, peraí, o empresário do agro, barão aí do agro do interior de São Paulo, ele vai e dá dinheiro em espécie para o presidente da república. Aí, este presidente fica na casa do pai desse empresário. Aí você fala, peraí, do pai não, do sogro desse empresário. Aí você fala, tem coisa muito estranha aí, tem coisa muito, muito estranha. Por que, que alguém ia dar dinheiro em espécie para outra? Ah, porque é amigo? Não. Esse amigo é presidente da república. O que, que o Bolsonaro fez que foi tão bom para esse empresário para ele pagar aí? Porque, olha, se você tem algum ato do Bolsonaro que favoreceu esse empresário, e você tem provas de que esse empresário deu dinheiro vivo para o Bolsonaro, o nome disso é propina. É corrupção ativa de um e passiva do outro. É corrupção. Ativa é o que paga e passiva é o que recebe. Então tem corrupção dos dois lados aí. Do Bolsonaro e do empresário. Obviamente, a Polícia Federal agora vai investigar o que, que o Bolsonaro fez em contrapartida para receber dinheiro. Porque, olha, a não ser que eu seja uma pessoa muito, muito, muito ingênua sobre como funciona o mundo, eu, pelo menos... E a não ser que eu tenha amigos muito ruins, eu pelo menos não tenho amigos que chegam e falam Tiago, tô afim de te dar um dinheirão aí, ó. E chega assim pra mim e fala, ó, se hospeda aí na mansão do, do meu sogro e eu vou lá te encontrar e te dar um monte de dinheiro vivo. Assim é troco de nada, de nada, só de amizade. Eu nunca vi isso. Aí pra você ver, o, esse empresário aí, ele também doou pra campanha do Bolsonaro. Ele doou aqui, ó, eu vou falar o valor correto, ele e o sogro juntos doaram 158 mil reais para o Bolsonaro em 2022. 
e 108 mil para o Tarcísio. Ou seja, total aí, eles doaram 266 mil reais para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio. Ele, lembrando, são empresários do Agro de São Paulo. Aí você fala, peraí, 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 a contrapartida de... Oh, ok, o um empresário pode doar para a campanha de quem ele quiser, mas a contrapartida de que ele está dando tanta grana para doação para a campanha, e aí dá dinheiro em espécie para o Bolsonaro. Aí não é doação. Dá dinheiro em espécie, dá dinheiro em espécie. A gente sabe que acabaram com as doações em, de campanha, ou com o financiamento empresarial de campanha, exatamente porque aquilo era uma maneira de ter propina. O candidato prometia alguma coisa, ou já tinha feito, se era alguém candidato à reeleição, ou alguém que já teve outro cargo, fazer alguma coisa para um empresário, o empresário pagava doando para a campanha. E aí, o que a gente ficou sabendo aí, que investigar aí por muitos anos, é que esses candidatos embolsavam o dinheiro que eles recebiam da campanha fazendo o famoso Caixa 2. Caixa 2 era o seguinte, imagina que o cara falava, olha, minha campanha custou 10 milhões de reais, aí os empresários doavam, empresários, é, propina, né? Ele fazia alguma coisa para o empresário, usava o cargo para favorecer o empresário. Aí ele falava que a campanha custou 10 milhões, porém ele pegava 8 para ele, a campanha custava só 2. E aí usavam doações de campanha para roubar dinheiro. Era isso que faziam, tá? Era exatamente isso que faziam. Aí agora, como não pode mais ser doação empresarial, a doação é menor, não é de milhões, e é feito em nome da pessoa física e não da empresa. E por ser na pessoa física, não tem limite. E aí a doação é bem menor. Só que aí ele vai lá e se encontra com o Bolsonaro e dá dinheiro em espécie. Aí já é propina. Aí já não é nem caixa 2, não é nem esses outros crimes que tinham antes. Aí já é corrupção ativa mesmo e propina, tá? Se, obviamente, se a Polícia Federal conseguir investigar e descobrir que o Bolsonaro fez algo em contrapartida. Agora, esse empresário, quando ele, ele fez um evento chamado AgriShow, eu lembro que eu fiz, fiz vídeo aqui sobre o fracasso que foi o evento com o Bolsonaro. Aí no vídeo que eu mostrei aqui, ó, aqui, Thiago em dose dupla, eu cheguei até a mostrar do meu celular uma nota do evento que foi cancelado depois que o Banco do Brasil tirou patrocínio do evento. Por quê? Porque o empresário que tá pagando aí, talvez, propina ao Bolsonaro, que pagou aí pro Bolsonaro e que hospedou o Bolsonaro, o sogro dele hospedou o Bolsonaro na casa dele e que são aí doadores da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, fizeram um evento, que é um evento do agro, fazem aí todo ano, aí convidaram o Bolsonaro e desconvidaram o ministro da Agricultura do Lula, o Carlos Fávaro. Falaram, olha, o ministro do Lula, se você não quiser ficar no palanque com o Bolsonaro, azar o seu vai embora, o Bolsonaro segue convidado. Então o Paulo Pimenta, na época, anunciou, olha, realmente tem patrocínio do Banco do Brasil aqui nesse evento, que aliás eu não sei porque tem, é, e vamos cortar o patrocínio. Sem o patrocínio, ah, sem dinheiro público, esses empresários aí, defensores da meritocracia, da direita, menos Estado, você tem que trabalhar enquanto os outros dormem, é, mas sem dinheiro público aí não dá para ele fazer o evento. Aí ele cancelou o evento, ficou com cara de bunda o empresário. Eu fico pasmo o que, que o Banco do Brasil é, é, manda aí milhões de patrocínio para evento que é organizado por gente que deu para a campanha do Bolsonaro. Porque para mim é uma conta muito simples. Se você patrocina o evento do cara que financiou a campanha do Bolsonaro, você está financiando a campanha do Bolsonaro. Fim. Por quê? Porque, olha, se o evento custa, vamos supor, um milhão para fazer, esse cara tem que tirar um milhão do bolso dele, tem um milhão a menos na conta dele. Ele vai querer fazer o evento? Talvez não, ó, tanto é que cancelou. Se o Banco do Brasil dá um milhão para ele, aí fica um milhão a mais na conta dele para ele dar para o Bolsonaro. Ou seja, você está financiando indiretamente o, o Bolsonaro. O, o, o Banco do Brasil e outras estatais deveriam fazer um pente fino em quais eventos de quem vão patrocinar. Porque eu patrocino um evento meu aqui, ó, vou fazer um evento. Dá um milhão para mim então, ô Banco do Brasil. Faça o meu evento aqui. Vou dá um milhão para os outros youtubers. Vamos fazer um evento aí. A gente inventa qualquer coisa aí. Porque é fácil, né? Ó, somos todos do agro, vamos fazer um evento para reunir o pessoal do agro para ficar fazendo lobby uns com os outros, chama aí meia dúzia de políticos para fazer lobby, para pedir mais grana para esses políticos e tudo isso financiado com dinheiro público. Só que todos esses empresários são bolsominions, todos eles doando para a campanha do Bolsonaro. Mas é cada uma, eu, eu fico pasmo. Felizmente, isso veio à tona na época, felizmente, esse empresário é muito burro. Você vê que ele é muito bolsonarista, né? Hospedaram o Bolsonaro na casa dele porque é bolsominion raiz. Tá pagando aí propina para o Bolsonaro porque é bolsonarista raiz. Felizmente, ele é muito burro a ponto de desconvidar o ministro do Lula e a coisa tomou uma proporção e o patrocínio foi cancelado. Mas se não ia ter, ia ter. Se ele não fosse tão burro o empresário, um pouquinho menos burro, o evento ia acontecer com dinheiro público. É uma que eu fico assim, meu Deus do céu, tem, tem muito traidor no governo, viu? Mas tem muito traidor nessas estatais aí, viu? Tem que fazer um pente fino forte aí, ó. 
forte, fora. Eu vou fazer, eu sou especialista em tecnologia, em comunicação, vou fazer um evento de comunicação. Ô, Banco do Brasil, um milhão para mim, igual vocês iam dar para a Grishow, vá, vamos lá. Vai? Aí não, né? Aí não, não, pô. Eu não tenho influência que tem aí esse empresário. Para você ver como que são as coisas. Aí agora a Polícia Federal vai investigar. Espera aí. Sob quais circunstâncias este aí e o sogro estavam dando grana para o Bolsonaro? Tem ato do governo aí que os favoreceu direto ou indiretamente? Se tiver, propina. Fim. E aí é prisão para todo mundo. Então a situação do Bolsonaro tende a piorar muito. Isso aí está vazando por quê? Porque a Polícia Federal terminou a investigação das joias, então agora a Polícia Federal vai focar em outras investigações. É, também foi anunciado aí que a Polícia Federal terminou já o relatório, está tá, tá terminando as últimas linhas do relatório, mas a investigação está finalizada da tentativa de golpe de Estado. E também está finalizada a investigação, ainda não acabou, muitos falaram, o Bolsonaro foi indiciado, mas era mentira, não foi ainda. Chegou a ser, né? Mas a Procuradoria Geral da República tirou no caso dos cartões de vacinação. Chegaram a falar que foi indiciado novamente, mas ainda não foi. Deve ser aí a qualquer momento e o novo relatório deve ser tornado público assim que ele for indiciado, um ou dois dias depois, né? Espero que dessa vez a Polícia Federal não vaze para a imprensa o indiciamento de todo mundo antes de mandar o relatório para Alexandre de Moraes, que na, no caso aí das Joias foi uma vergonha aí ah, o, que, o que fizeram, o, o que fez aí a polícia. Mas, no fim. A gente ficou sabendo, o trabalho da polícia foi muito bem feito, apesar desses, desses ruídos aí. É, e agora é, tá aí para sair a maior bomba do, do século aí, que é o relatório final da investigação do, da tentativa de golpe de Estado. Então aí, nas próximas semanas, teremos isso. Lembremos que o Procurador-Geral da República está em prazo até o dia 15 de agosto para denunciar o Bolsonaro e os outros. Tem quem diga que ele não quer fazer isso no período eleitoral? Olha... Se ele não fizer isso, ele é bolsominion. E não, tem, e não tem outra. E aí é traição dele, porque eu nunca vi a justiça parar, porque ah, é período eleitoral e o Bolsonaro pode usar isso eleitoralmente. Ah, atrasar o processo. O Bolsonaro agradece, então. Agradece. Fala, nossa, que bom que, que o Bolsonaro não mais quer que realmente atrase as denúncias contra ele. Fique atrasando para ele não ser preso nunca, ou para ele ser preso só lá. Quanto mais atrasa, mais tempo ele tem para tentar aí articular uma anistia, para esperar o Trump ganhar a eleição e tentar aí impor sanções ao Brasil. Eles já falaram que querem que o Trump imponha sanções ao Brasil. Veja, então agora o que vai acontecer é o seguinte, o Alexandre já mandou, a Polícia Federal já está pressionando para que isso seja celery, bem celery, para que ele seja preso ainda este ano. Então veremos aí o que vai acontecer. Mas a casa está caindo por todos os lados e teremos novas investigações. Peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!